E aí pessoas, beleza? Como vão? Como estão? Tô maravilhoso aqui do Redline, né? O 31 e tá muito bom Redline, que rolou o roadmap. Muitas coisas boas anunciadas, então bora deixar aquele like, comentar, compartilhar no canal e tudo mais. E bora vermos aqui tudo de novo, mano, com vocês. Então, eles deram uma informação sobre o evento, né? O Super Genesis Festival, aquela campanha da metade do aniversário do jogo, enfim. Aqui tá, né? Você vai ter 140 gachada grátis no Scratch de SG. Então, quem começou a jogar agora, logo todo dia, dessas 10 gachadas aí, né? É 10 gachadas grátis por o dia. Então, é muito visual pra você pegar. Se você é novo no jogo, você não vai ter nada desses visuais, então aproveita. Aqui, esses são os presentes que eles vão dar pra nós. Vão dar 10 N Color, um material de de 15 dias, um Master Scoob e um Stamp do Nex Aélio, né? Essa aqui tá no cantinho, ó, embaixo da minha câmera, tá vendo? E aqui, ó, esse é o Limited Quest, com boost de 200% de Hard Drop e 200% de Fixed Success Rate, né? E também falou que o Olhar de Trial vai voltar, né? Dia 25. Então, mais SG pra pegar aí. Também falaram que vai voltar o AC Support Scratch e o SG Support Scratch no mês 1 de 2024, tá? Então, já preparei pra juntar os 3 mil SG que você vai precisar da gachada nessa aqui. Então, vamos lá, dia 1 de janeiro. Que vem de novo aqui, limitei de quest, de novo ano, né? O evento de tempo limitado. Vamos ter bastante coisa mais na lojinha para pegarmos. Vamos dar a temática do jogo, né? Para lembrar que de dezembro até o mês 2 vamos ter três eventos, né? Que é de novo ano, Natal e o Winter, né? A cega bota aqui. Vai dar esse motion né? no shopzinho dele, então. Quem não tem, ela bora, bora para pegar. O evento do Captain vai continuar. Os Zap vão estar com temática de bola de neve. Piscina, de boneco de neve, né? No deserto, mas faz sentido, vamos lá. No país faz sentido. Aí vai ter esse revival aqui de roupas V2, né? Basicamente, né? Com detalhes diferentes, em ter alguns detalhes, daqui né? a versão anterior tinha, né? E vale lembrar que o, o scratch count desse scratch aqui é o Lux, né, 100%, então se você der agachar, você vai ter um Lux 100% garantido aí, né. Aí aqui o evento de Wind, né, que começa dia 10, metade do mês, né, quase da metade do mês, na verdade. Aí vai mudar a temática de novo, né, que são três eventos, como eu disse, então, de Natal, de Ano Novo e o de Winter. E o Random Art vai voltar, esse evento é maravilhoso, você começou a jogar agora, tá. Então, temos aí Random Match, o Red Trial. E mais coisa na loja do evento, né? Se vamos botar também. Então, ó, tem muita coisa que nós pegar aí, tá? Novo HP Bar, né? Tem umas besteirinhas aí que dá pra pegar mais na lojinha do evento, né? O Motion novo que vamos botar esse aí. Aí uma limited de quest, The Shillest Chase. Dia 10 junto, junto do evento de Winter, né? Aí o boss vai matar o Arima várias vezes. Eles fizeram, eles fizeram uma versão do Rock Bridge Gang, agora fizeram uma do Yet, né? É interessante. Ficou interessante o percurso também, né? Um furato em bordem. Eu vejo muita gente cair nessa plataforma, mas beleza, né? Eu também devo cair, provavelmente, né? Com certeza. Aí o Scratch que vem no dia 10 também. Moody's Winter. Se eu não me engano, algum visual desses aqui é um remake de visual do Base, né? Não sei qual deles, mas... Eu acho que é esse que é remake do visual do Base. Posso estar enganado. Se você souber, comenta. Ai, cabelinho no de homens. Homens. Esse é o... Esse é o nome desse cabelo, né? É acessório de olhos fechados, né? Mães, acessórios. Mazinha de várias interessantes. Um sapato interessante. Muitos visuais no Scratch pra você pegar. E isso é o que vem na primeira parte do mês, né? Agora vamos para a segunda parte do mês, né? E já começa com o visualzinho da Manon. O visual dela de Scratch de SG, né? And the World Resolve, dia 17, né? Aqui é a segunda parte do mês já, né, mano? Já vindo as coisas, né? Vai ser uma BA, legal. E tem uma versão homem também, né? Curioso. Um chifre de besouro, né? Esse escudo é de vara suspeito, né? Mas ok. Estampes da Manon. Ó, novos HP Bar. Não tinha visto aquele HP Bar ali, né? O HP Bar de Fortnite, ó. <risos> Motions e motions e motions. De várias curiosos acessórios, que é do Mission Pass, né? O Mag do Mission Pass e o Motion do Mission Pass. Aí agora o trailerzinho do Korabe e do Nanatsu no Taizai. Já, imagina já imaginaram a Diane como skin do Daichiu? Pô, seria legal, né? Ó. Se eu olhar pra cima e ver coisas que eu não imaginava. 
o collab é por causa do filme, tá? Então, não é o collab com a série, sim com o filme, tá? E é dia 17 que ele chega. Eu quero muito o Motion do Hulk, mano. Eu quero muito o Motion do Hulk, mano. E tem uma cama bem top aqui pra pegar, que é a última que eles mostram aqui, né? Também quero ela, velho. Quero bastante ela. O pessoal tá doido por esses visual aí já, né, mano? Então, pagando as 10 parcelas do cartão adiantado pra fazer outra, né? Parcelas pra pagar, né? E que vem, um collab, pô. Já tá confirmado collab pro ano todo aí, mano, no caso, né? Então, vou manter um padrão de collab, um collab por mês aí. Tem muita coisa no collab pra pegar, mano. Então, ó, tem até HP bar, mano. Gostei. Só não gostei que botaram esse texto em cima do bagulho, mano. Podia ser no cantinho, bem escondido, né, mano? Tá quase em cima do rosto do personagem, foi sacanagem, né? Tether Sims, o Mega do Rauk. Agora as camas, a cama do Meriodas. A que eu mais gostei foi a última, pô. A cama da Dayane. Essa cama que eu gostei, mano. Achei ela mó legal, velho. Pena que, novamente, é só pra Sword, né? Ó, <risos> o oh, Full Counter. Ó lá, mano. O emote do Hulk, pô. Mas eu quero o Motion, pô. Eu quero os Motion, mano. Necessito bastante, pô. Ó, o Dash do Hulk, mano. Tem até o Glide dele por algum motivo, velho. <risos> Aí uma limitada de quest do Nex Vera, né? Só que no final o Nex Vera vai ser um Gigantix, né? E aí o World Dead Tracker eles anunciaram anteriormente. Enfim, eles vão. O que tudo indica as urgentes quest que eram normais vão virar limitada de quest agora, só que com o final um Gigantix. Ah, que deu a entender, né? Essa é a primeira, o Nex Vera, né? Então, depois vai ter o Peta Zera, Renos Vera V2, Dust V2, de um limitada de quest, né? Imaginamos, né? Essa daí provavelmente o Arima vai morrer bastante, né? Então vai ser complicado já com o Arima essa aqui, ó. Aí o produtor do jogo, o Yakimura, né? Ele é que faz senão dropar sua 10 estrelas, então... Se tiver, se tiver ficar com raiva de alguém, fique com o dele, ó. E aí esse é um dos motivos que ele apareceu no Headline, né? Que ele foi pedir desculpa, porque ele sabia que os drop não estavam bons o suficiente, né? O do ECL, os conteúdos endgame, só que ele disse que é midgame, não sei o que. Aí eles melhoraram o drop de inicial e eles falaram também que a partir de agora todos os conteúdos de endgame, os drops vão estar mais à altura do endgame, né? Então parece que eles vão melhorar os drops de endgame que faz sentido total aqui na coisa, né? E agora o roadmap, mano. Então vamos aqui parar pra falar dele, né? Aqui até janeiro, né? Termina dia 31. Tudo que tá nessa aqui... Ah, termina aqui, ó. Spring 24. Então provavelmente as coisas novas vão vir em março, né? Que é o rank novos de Kivaris. Duel fase 4, novos, nova stand part quest. E falaram que essa stand part quest não vai ter uma versão normal, uma versão difícil dela, tá? É aquela pegada de, das stand quest que já tem no jogo, que é o Aegis, os solos. E limited de urgente quest, uma limited quests, aí vai mudar quatro vezes a limited. E vamos ter level cap por 85 e algo curioso aqui que é o Ranger Gunner Expansion. Não, não sabemos se é a mesma ideia que fizeram com o Bounce, que é um René Wall, né? mas aqui não fala René Wall, fala Expansion, né? Então, vão aumentar o um gameplay do Ranger, do Gunner, que dá a entender, né? Eu acho que é especificamente do Rifle, já que Gunner tem Rifle, e botaram o Gunner também, né? Vão mexer alguma coisa no Rifle em si, eu imagino aqui, né? Adicionar mais coisa, mudar, não sei se vai ser o René Wall, ou se vão adicionar mais, né? Enfim. Aí vamos ter o tema do Kivarius porque eu tive Space, novas partes e... Parte exportada do base pro New Genesis, né? E o collab do Ninja Stange, que já tinha vazado no Twitter já, né? Aí, abriu pra mais, temos o um evento de 3 anos, então provavelmente abriu, vai ser só um evento, eu chuto, em maio que vem as paradas novas, que é o novo Lecial, né? Expansion Lecial, Ultra Difficulty Stand Part Quest, que é aquelas tipo Aegis e Solos, então mais um endgame aqui, e Purple também, outro endgame, só que esse Purple vai ser contra os Starlings, eles também falaram que vai ser diferente, tá? E uma outra limited como gente quest, limited de quests quatro vezes, vai mudar. E esse aqui é o novo Epic Boss, que provavelmente vai ser da nova Ultra Dificulty Quest, né? O novo Dark Falls tá chegando aí. E mais crafts para nós fazermos. Novas partes portadas do base pro New Genesis. E novos dois collabs, que é com anime shonen e com game. Então, tem um collab em abril, um collab em maio. O próximo Redline deve anunciar o collab de... A de abril, provavelmente, né? E o Ninja Stand vai ser em março, né? Já que janeiro é o Nanatsu do Taizai. Aí, junho e julho, né? Temos o 12, aniversário de 12 anos de Fantasy Star, da franquia inteira, né? Aí, novo mapa, 
no mapa de exploração parece que vamos sair do planeta ou parece que é um mapa no como fala na, na órbita do planeta né fica acho que eu acho que eu acho que o mapa é dentro de Leciel né uma exploração de Leciel eu acho mas pode ser outra coisa né Aí aqui temos Story Quests, Duel Fase 5, LMT de Quest, parece que tem um boss que é meio que um Wargreymon aqui, mano, achei muito doido isso aqui. Curioso, e novo sistema de action, expansão do Fighter, e coisas de cativo Space de criação, né? E novos collabs, é com anime de ficção científica, bom, o Dalton Saber que falou que anime de ficção científica veio o Shinoko e não tem nada de ficção científica ainda, então vamos ver, né? É um anime baseado em uma Light Novel, que seja o Shadow Garden, né, mano, eu quero muito os visual do Shadow, mano. Então esse é o roadmap até o meio do ano, e tá muito bom, sinceramente. E vale lembrar que o roadmap, o anterior mesmo, né, eles botaram mais coisa além do que anunciaram, né. Por exemplo, o café de Photo Art Techniques veio e eles não anunciaram nada no roadmap, tá. Outras coisas também veio, então pode ter que não só isso aqui que tá anunciado, vai vir mais coisas ainda, tá. E, às vezes eles têm alguns projetos, terminam o projeto antes da hora, aí vai lá, vamos implementar então aí o bagulho, mano. E eles também soltaram um vídeo mostrando a nova região e uma nova mecânica de combate. Vale lembrar que a mecânica de combate não está finalizada aqui, é tipo a, a demo disso, por isso está com a textura em não está com a textura completa. Está mostrando alguma prévia da build aqui, né? Então vamos ver aqui que tá bem legal, cara. Está preparado para uma cidade agora, mano. Agora é realmente é uma cidade. Cidade, 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 pô. Repara nas letras dos arcs. Repara aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Para que já que temos algo bem peculiar aqui, né? Que parece o cajado da Clarice Cray aqui, né? E repara que nós estamos na altura das nuvens aqui também, né? Então ela está meio que perto da órbita do planeta, um bagulho assim, né? Ou talvez é uma projeção holograma, ou as nuvens, não sei, né? Vai saber, então talvez vamos sair do planeta aqui, mano. Ou vamos estar tá, na órbita dele. Vamos ver aí como vai ser, né? O campo e o mapa tá bem grande, tá bem interessante, né? Eu acho, eu acho que nesse, nesse ano eles vão botar o cassino no jogo, pô. E aqui cabe um cassino tranquilo, né? Dolls, Darks, o cara 4 ainda. E a nova mecânica de combate, tem basicamente. Parece um Dark Blast, só que se invoca um mecha ao invés de um demônio, né? Bem curioso isso aí. Vai ser interessante. Essa daí é a demozinha que eles mostraram sobre essa mecânica de combate que eles vão implementar, né? Bem legal, né? Vamos ver como vai ser, né? E aqui tá a arte de collab com o Ninja Stand, né? O que ele quiser se ver, tá aí. Basicamente isso aí, vai ter vozes, um monte de coisa dos personagens, né? Muita coisa, mano. Então, vai esperar quem gosta do tipo de VTuber vai gamar nos créditos de novo. Aí aqui o próximo headline vai ser dia 30 do mês 1, né? Que vai mostrar os... Assim, as coisas que vão vindo de novo, o aumento de level e tudo mais, né? Mas é isso, mano. Vocês escreveram no Redline agora, o Redline tá muito bom. Coisa importante para mostrar daqui, interessante. Então vamos aguardar agora, né? E esperar com calma para as coisas que vão vir, né? E é isso, mano. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, coloca mais. E o vídeo sai pra aqui. Valeu, falou, até a próxima.